guys, welcome to In Laws Kitchen. So, we are going to be in a completely locked down situation for the coronavirus. So, this is a serious issue for everyone. The government is going to be in the wheat. We are going to be in the wheat. We are going to be in the wheat. தவிர்த்தாதா நமக்கு நல்லது நம்ம கூட இருக்கிற சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லதா இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற வீடியோஸை நாங்கள் வரப்போகிற ரெசிபீஸில் போடலான்னு ஒரு சொல்லி ஒரு ஐடியாவில் வந்திருக்கோம் ஸோ இந்த டைமில் நமக்கு ஃபுட்டை வேஸ்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப தப்பானது நம்ம இருக்கிறத எப்படி வேஸ்ட் ஆனாச்சுன்னா கூட அது நம்ம எப்படி ரீயூஸ் பண்ணி இன்னும் ஒரு சூப்பரான எம்மியான ரெசிப்பியாக பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி இது லிஸ்ட்டில் நான் இன்றைக்கி எடுத்துருக்கிறது வந்து இட்லி ஸோ இட்லி வந்து லெஃப்ட் ஓவர் இட்லி நிறையா இருந்ததுன்னா அதை நான் ஒரு ரெண்டு ரெசிப்பியாக கன்வெர்ட் பண்ணி காட்ட போகிறேன் ஒன்று வந்து ஸ்டார்ட்டர் சில்லி இட்லி அப்புறம் வந்து இட்லி உப்புமா பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிப்பியாக பண்ணி காட்ட போகிறேன் ஸோ எங்கள் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம இப்போ இதுக்கு தேவையான இட்லியை எவ்வளோ மீந்து இருக்கோ அந்த அளவுக்கு இட்லியை நம்ம உதுத்து இந்த மாதிரி ஃபைனாக நல்லா உதுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பிக் சைஸ் அப்புறம் கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடி ஒரு மூணு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு கொத்தமல்லி தேவையான சால்ட் கருவேப்பிலை தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சோண்டு கடலை பருப்பு கடுகும் கடலை பருப்பு அப்புறம் உளுத்தம் பருப்பு மிளகா பொடி வீட்டில் செஞ்ச அந்த மிளகா இட்லி மிளகா பொடி இருக்கும்ல அதை மேலே நான் தூவி காட்ட போகிறேன் இப்போ நம்ம இதில் கொஞ்சோண்டு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் நான் கடுகு போட்டுக்கிறேன் கடுகு நல்லா வெடிஞ்சதுக்கப்புறம் உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு பச்சை மிளகா கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் இந்த வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு மட்டும் தேவையான சால்ட் கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இந்த வெங்காயத்துக்கு மட்டும் தான் உப்பு தேவை நம்ம இட்லியில் ஆல்ரெடி சால்ட் இருக்குன்றதுக்காக நம்ம சால்ட் அதிகமாக இதில் போட வேணாம் இப்போ இந்த ஆனியன் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இந்த ஸ்டேஜில் இட்லியை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில் போட்டுக்கிறேன் கொத்தமல்லி நான் இப்போ இந்த லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக மிளகா பொடி போட்டுக்கிறேன் இட்லி மிளகா பொடி இது ஆப்ஷனல் தான் வேணுன்றவங்க போட்டுக்கலாம் இது ஆனால் போட்டோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஆடட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நம்மளோட இட்லி உப்புமா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது பிக்னஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக எல்லாரும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் ஸோ நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து சில்லி இட்லி ஃப்ரை ஸோ அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து ஃப்ரைடு ஃப்ரை பண்ண இட்லி நான் ஆல்ரெடி ஃப்ரை பண்ணி வச்சிட்டேன் இந்த மாதிரி நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு கட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஆனியன்ஸ் ஆனியன்ஸை நான் இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சோண்டு டொமேட்டோ நான் இந்த இட்லிக்கு ஒரே ஒரு வெங்காயம் ஒரு ஆனியன் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சோண்டு ஜிஞ்சர் அண்ட் கார்லிக் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணியிருக்கேன் தேவையான உப்பு பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி அப்புறம் தேவையான சாஸ் வந்து டொமேட்டோ சாஸ் சோயா சாஸ் செஷ்வான் சாஸ் தேவையான ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ ஃபைனாக சாப் பண்ணியிருக்கிற ஜிஞ்சரை போட்டுக்கிறேன் ஸோ நம்மளோட ஜிஞ்சர் அண்ட் கார்லிக்கை நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதை போட்டோன்னு சொன்னோன்னா நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல அரோமா கொடுக்கும் இந்த ரெசிபிக்கு அதனால் ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து ஜிஞ்சர் அண்ட் கார்லிக் ஆட் பண்ணுறது தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது ரெண்டும் நல்லா கொஞ்சோண்டு வத இது ப்ரௌன்லாம் ஆகணும்னு இல்லை ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்படி ஃப்ரை பண்ணிட்டோன்னா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஆனியன் போட்டுக்கலாம்
இப்போ இந்த ஆனியனுக்கு தேவையான சால்ட்டை மட்டும் போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சோண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கிறேன் இப்போ நாம் இப்போ ஆனியன் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நான் ஒரே ஒரு டொமேட்டோவை போட்டுக்கிறேன் ஸோ நம்ம இப்போ இதுக்கு தேவையான டொமேட்டோ சாஸை போட்டுக்கலாம் அப்புறம் செஷ்வான் சாஸ் உங்கள்கிட்ட செஷ்வான் சாஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் சில்லி சாஸ் கூட போட்டுக்கலாம் அப்புறம் சோயா சாஸ் ஸோ இது இதை கொஞ்சோண்டு ராஸ் மில் போகிற அளவுக்கு நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை நான் கொஞ்சோண்டு வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் இதோட இதோட எல்லாமே வந்து நல்லா பைண்ட் ஆகி இந்த இட்லி இட்லிக்குள்ளே போய் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ இப்போ நான் இதுக்கு கொஞ்சமாக சால்ட் மட்டும் போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சோண்டு போட்டால் போதும் நம்ம ஆல்ரெடி ஆனியன்ஸ் போட்டிருக்கோம் நம்மளோட இட்லியிலையும் கொஞ்சம் சால்ட் இருக்குன்றதுனால சால்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க போட்டு இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து நல்லா பைண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஃப்ரைட் இட்லியே அதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஃப்ரை பண்ண இட்லியை போட்டுக்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ லாஸ்ட் ஸ்டேஜாக கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லியை போட்டுக்கலாம் ஸோ இதை கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோடய கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இதோடு நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன் டில் தென் ஸ்டேட்யூன் வித் இன் லாஸ் கிச்சன் பாய் பாய்